ఇప్పుడు చదువుకున్నారంటే చెడు చెడు అంటే మనం రెండు మూడు వారాలు బట్టి మాట్లాడుకున్నాం చెడులో అసించే వారు ఉన్నావా మంచిలో అసించే వారిలో నీ ఉన్నావా రెండు విషయాలు మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం ఇరవై అగ్రం తొమ్మిది ఇరవై మూడులో తమ జ్ఞానం సౌర్యం ఐశ్వర్యం బట్టి అసించే వాళ్ళు ఉన్నావా ఇంకో వచ్చిన ఏంటంటే ఆ యుహోబాయే తమ జ్ఞానమని ఐశ్వర్యం నమ్ముతూ ఆయనలోనే అసించే వాళ్ళు నీ ఉన్నావా అనుకున్నాం తర్వాత మన వాళ్ళు యుహోబా కంటే తామే గొప్ప వాళ్ళమని అసించే వాళ్ళ నీ ఉన్నావా లేకపోతే యుహోవాను బట్టే అసించే వాళ్ళు నేను ఉన్నావా అని మాట్లాడుతున్నా ఈ వారం ఇంకొక సెట్ అంటే బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ కదా చెడులో అసిస్తున్నావా మంచిలో అసిస్తున్నావా ఇంకో సెట్ మనం చూద్దాం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఒక ఏడో వచ్చు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఇరవై ఒక విత్తనం ఏడవచ్చు కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయ పడుగులు మనమైతే మన దేవుడైన యుహోవా నామును బట్టి అతిశయ పడుతుంది అదే మనమైతే ఈ సెక్స్ అన్ని కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు చాలా జాగ్రత్తగా మన కోసం డిజైన్ చేశారని మీరు నమ్ముతున్నారా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలని ఒక భాష విధానం ఆయన ఇచ్చుకున్నారు ఓకే ఎవరైనా ఈ షీట్స్ లేకపోతే నాకు అది తీసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఇంకా ఎవరికైనా కావాలంటే ఇవ్వండి మిగతా నాకు ఇచ్చాను ఈ కీర్తన దావీదు రచించాడు ఆ పైన ఉంది కదా దావీదు రచించిన కీర్తన దావీదుకి ఈ విషయాలన్నీ అర్థం ఉన్నాయి తను చాలా స్పష్టంగా అనుభవించాడు తన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి దావీదు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరు నాకు తెలుసు కదా చిన్నప్పటి నుండి దేవుని మీద ఆధారపడి చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత కనెక్షన్ ఉన్నవాడు దావీ కదా దావీదు రాస్తూ కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అసహ్యపడు ఈ ఏ వయసులో రాసుంటాడో రథాల కోసం గుర్రాల కోసం మాట్లాడుతున్నా అంటే బహుశా అప్పటికి రాజ్యం అంతా తన చేతిలో ఉంది అప్పటికే చాలా దేశాలు జయించుకుంటూ వస్తున్నాడు రథాలకు శక్తి తెలుసు గుర్రాలకు శక్తి తెలుసు అవి లేకుండా అసలు రాజ్యమే లేక అందుకని సామెతలు ఉంటుంది యుద్ధములకు గుర్రమును సిద్ధపరచడం కాదు అయితే రక్షణ యుహో ఆధీనం యుద్ధం అంటే ఆ దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఖాళీ లేకపోతే కుదరదు గుర్రం రెడీ చేయాలి రథాలు రెడీ చేయాలి కానీ వాటి వల్లే రక్షణ వస్తున్నారు మాత్రం అనుకోకండి వాటి చదువు ఉద్యోగం కావడం చదవాలి కష్టపడి చదవాలి పరీక్షలు రాయాలి ఆ స్కోర్ చేయాలి అయితే చేసి అందరికి వచ్చేస్తాయి కాదు కదా అలా అన్నాడు మీరు చదవాలి చదవండి కష్టపడండి కానీ రక్షణ ఇవ్వాలి విజయం ఇవ్వాలి అదంతా కూడా దావీదు అనుభవంలో ఉంది తన అనుభవం నుంచి తన జీవితం నుంచి రాస్తున్నాడు కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గురములను బట్టి అసిద్ధపడు తన కళ్ళాలు చూశాడు రథాలు బట్టి గురాలు బట్టి అసిద్ధించారు చాలా మంది రాజులు తన కళ్ళాలు చూశాడు అయితే మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామం బట్టి అసహ్యపడదు మన దేవుడైన యహోవా నామం ఎంత గొప్ప నామం అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు మన ఏసు ప్రభు నమ్ముకునేటప్పుడు ఏదో మామూలుగా నమ్ముకోవట్లేదు ప్రతిదీ అనుభవపూర్వకంగా నమ్ముతాం మనం ప్రతిదీ అక్షరార్థంగా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం మన జీవితంలో అందుకనే క్రైస్తవ వివాహంలో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అంతా కూడా చాలా కష్టం స్పష్టంగా వ్యాధి అందును ఆరోగ్యం అందు అక్కడే మాట్లాడతారు అదేంటండి పెళ్లి చేసు శుభవాన్ పెళ్లి చేసుకుంటాడు వ్యాధుల కోసం మాట్లాడుతున్నారంటే మేము అంతే మా బైబుల్ అంతే హలో యా మా బైబుల్ అలాగే ఉంది మా బైబుల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది 
ഇത് സത്യം അലലൂയ ചലപ്പോയ വ്യക്തി ഉണ്ടേ മനം ദേവുന് സ്തുതിസ്തു ആരാധിസ്താ അതെന്തണ്ടി മനം ചലപ്പോയ ഉണ്ടേ മീ ദേവുന് സ്തുതിസ്തു ആരാധിസ്താരു ദേവുന് ഇത് അന്യായം ചെയ്യാനി കുടുംബാനിക്ക് ഇത് ഗോരം ചെയ്യാനു ആ അത് ദേവുന് മീ അലായ ആരാധിസ്താ ഉണ്ടേ മാ ബൈബിൾ ഉണ്ടുന്നത് ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേലൂയ ആ ബൈബിൾ അത് దేవుడు మనకు కరెక్ట్ సరైన మార్గాన్ని బోధిస్తాడు అందుకనే యెహోవా తనకు దేవుడిగా కావాలను హల్లెలూయా సారీ మనం ఎంత ధన్యులవండి నాకు విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏ మనిషి ఎప్పుడు తనను నమ్ముకోవాలో తనకి రావాలో ఆ టైమ్ ఆ సిచ్యువేషన్ దేవుడు నిర్ణయించకపోతే మనం నమ్ముకోలేము మనకెంత సువార్త అందినా సరే ఆ సువార్త మనం లాభాలే అసలు నా తండ్రి ఆకర్షించకుంటే ఎవరు నా హెల్త్కు అదే మహాత్మా గాంధీకి ఎంత అద్భుతమైన సువార్త అందిందో తెలుసండి మీకు అందుకనే ఇక్కడ భయపడుతున్నారు ధన్య ప్రకటన ఆయన పిచ్చి ఆ కొండ మీద ప్రసంగండి ఆయన సువార్త చెప్పిన మామూలు వాడు కాదండి చాలా పెద్ద సువార్త ఇక్కడ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో హై లెవెల్లో ఉండేవాడు కూడా ఆయన సువార్త చెప్పాడు ఆయన ఇండియాలో కాదు అసలు ఆయన అక్కడ చదువుకుంటేటప్పుడు సువార్త అందింది పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సువార్త అందింది ఆయన పరలోక రాజ్యం తప్పు కూడా చేస్తారేమో కానీ క్రైస్తవ సంఘంలో మాత్రం ఆయన లేదు క్రైస్తవ సంఘంలో క్రీస్తు అవయవంగా ఆయన ఉండే అవకాశం దొరకలేదు దేవుడు చిన్న భాగ్యం అలలుయా ఓకే పరలోక రాజ్యంలో కేవలం ఇక్కడ కూర్చొని ఉండలే పరలోక రాజ్యంలో ఉంటారు అనుకోకండి లెక్కింపన సఖ్యమైన మహా జన సమూహం ఉంటారట ప్రతి భాష ప్రతి తెగ ప్రతి కులం ప్రతి ఆ జాతి అందరూ ఉంటారు అక్కడ అంటే అందరికీ సువార్త ప్రకటించబడలేదు ఇప్పటికీ సువార్త అందరికి గోల్డ్ పాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు గోల్డ్ ఆ ప్రజలు తెగలో వాడు ఉన్నారు ఇప్పటికీ సువార్త అది లేదు కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ బైబుల్ అంతా అలా ఉన్నారట బైబుల్ అన్న భవిష్యత్తు కన్నా కాదండి అది జరిగిపోయింది కన్నా జరిగిపోయింది మనం రీప్లై చేస్తున్నట్టుగా ఉంది మనకి చూశాను ప్రకటన అంతా చూడండి ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది శ్వాసంధాన్ని బయటలో ఎక్కడైనా ప్రకటన ఎక్కడ కూడా ఏదో జరిగిపోయిందో రాస్తారు కాబట్టి అది భవిష్యత్తు కన్నా అంటే నాకు నేను ఒప్పుకో నేను అయిపోయింది ఫిక్స్ అందరు రక్షించబడతారు మా లోపల చాలా చాలా మంది ఉంటారు మహాత్మా గాంధీ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అక్కడ కానీ క్రీస్తు సంఘంలో ఒక అవయవంగా బ్రతికి ఆయన సాక్షిగా జీవించే భాగ్యం కొద్దిమందికి హలోయ కాబట్టే మనం ఆశ్రయిస్తాం మనమైతే అది చాలా ముఖ్యమైన మాట మనమైతే మన దేవుడైనా యహోవా నామం బట్టి మన అది ఎంత గొప్ప విషయం ఎంత భాగ్యం ఒక క్షణం మీరు ఆలోచించండి దేవుడు అసలు మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటే తనలోకి రాకుండా ఎప్పటికీ రాలేదు పౌలు శ్రీరావుడు సువార్త ప్రయత్నించడానికి ఎంతటో ఒక దగ్గర ఉంటాడు ఆ ప్లేస్ కు వెళ్ళకండి అప్పుడే వెళ్ళకండి అంటే అప్పుడే వాళ్ళకి నేను ఛాన్స్ ఇవ్వలేను ఇక్కడ ఆ ఏరియా వాళ్ళకి నేను ఛాన్స్ ఇవ్వను ఇంకా నా టైం వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను పలానా ప్లేస్ వెళ్ళండి ఈ ఈ పట్టణం ముందు నాకు బహుజన సమూహము ఉన్నది అంటాడు అంటే ఈ పట్టణంలో నేను ఈ టైంలో ఇప్పుడే నా సంఘంలో చేర్చుకుంటాను నా దేహంలో అవయవాలుగా చేర్చుకుంటాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు టైం ఇచ్చాను నా చాలా వింతగా ఆశ్చర్యం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అనిపిస్తుంది బాబోయ్ ప్రభు నన్ను ఎంచుకోకపోతే ఎంత లాస్ అయిపోలేదు ప్రభు నన్ను పిలవకపోతే ప్రభు నన్ను ఆకర్షించకపోతే ఎంత పోగొట్టుకుండేవాడిని నేను అని అనిపిస్తున్నాను కనుక ఆయన ఆశించిన మార్గం అలెలుయ ఓకే వాడుకున్న డబ్బు హోదా వాడుకున్న అందం వాడుకున్న పదకు పడి బట్టి ప్రజలు చాలా మంది ఆశిస్తున్నారు లెట్ దెమ్ టు సో అలా చేయలేమండి వాళ్ళ నేను ఎందుకు చూడాలి వాళ్ళని మేము ఎందుకు పట్టించుకోవాలి వాళ్ళని నేను ఎందుకు తీర్పు తీర్చాలి 
అంతే కదా తీరు జడ్జిమెంట్ నాకెందుకు నాకు ఆ జడ్జిమెంట్ జడ్జ్ చేసే పరిస్థితే రాకలేదు అవకాశం అవసరమే రాకలేదు ఎవరు ఎలా వెళ్ళిపోయినా సరే మనమైతే మన దేవుడే నేను వారు నా మూడు బట్టి ఆలోచిస్తాగా కొన్ని మరి కొంచెం కొన్ని వచ్చినా చూపిస్తాను చూడండి అదే కీర్తన మరికొంచెం చదువుతా ఎందో వచ్చిన వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారు మనము లేచి చక్కగా నిలుచుతున్నాము అలలుయా అది గుర్రాల బట్టి రథాల బట్టి అసించేవారు కృంగి నేల మీద పడ్డాక మనమైతే లేచి ఎలా నిలబడ్డాం చక్కగా నిలబడ్డాం అలలుయా చక్కగా నిలబడే నిలబడే చేసే దేవుడు మన దేవుడు మన దేవుడు మనకి జీవితంలో స్టాండర్డ్ ఇస్తున్నాడు మన జీవితంలో ఇటోటు కదిలిపోకుండా బండలు అందుకని కదా సీమోన్కి ఏమంటాడు నువ్వు బండం అన్నాడు అసలు సీమోన్ అంటే అర్థం ఏంటండి రెల్లు అంటే ఊగిపోతాడు స్టాండర్డ్ ఉండదు కానీ సీమోన్ అంటాడు ఇక్కడ నుండి నీవు బండవి కదలవు ఇక్కడ నువ్వు స్టాండర్డ్ ఉంటావు అలలు ఆ స్టాండర్డ్నెస్ దేవుడు అది నీ అతిశయం కొంతకాలం క్రితం అంటే నేను నా క్రైస్తవ జీవిత విధానం చాలా మందికి అర్థమైంది కాదు ఎనభై మూడులో ప్రభు నమ్ముకున్నాను ఎనభై ఐదు వరకు నేను బైబిల్ కాలేజ్ లో ఉన్నాను బైబిల్ కాలేజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఎనభై ఐదు మధ్యలో పలాస వెళ్ళాను దాని గోడి సాగర్ గారు అల్లుడు డిఎస్వీఎస్ కుమార్ గారు గారు అసిస్టెంట్ పాస్టర్ ఉన్నాను ఎనభై ఏడు వరకు ఉన్నాను అంతలో బీకామ్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను ఎనభై ఏడులో నాకు కొన్ని విషయాలు నచ్చలే ఈ పెంత్ కోసం సంఘంలో మాత్రమే రక్షణ ఉంటుంది మిగతా చర్చిస్తే వాళ్ళకి రక్షణ లేదు వాళ్ళు మనకంటే తక్కువ ఇలాంటి బోధ నాకు నచ్చేది కాదు నో కుదరదు నేను యూనివర్సల్ చర్చ్ మెంబర్ నేను నాకు డినామినేషన్ లేదు అందుకని మా చర్చి ఏ చర్చ బ్యాప్టిస్ట్ పెంతి కోస్తా అంటే అది ఇదన్ని ఇక్కడ అందరికీ సువార్త ఉంది ఇక్కడ ఇక పర్టికులర్ గా నేను ఎప్పుడు కూడా మన చర్చ చాలా పరిశుద్ధమైన చర్చ అని చెప్పానా మందే స్టాండర్డ్ చెప్పే చర్చ అని చెప్పలేదు మనకంటే మంచి వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేదని చెప్పలేదు మీ ఇష్టం ఎక్కడ వాక్యం మీకు బాగుందంటే అక్కడ వెళ్ళండి అనుకుంటాను నేను ఇక్కడికే రండి అని కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇతరులు అందరూ కూడా చర్చికి ఆ వేరే చర్చకి వెళ్తున్నాడు కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చే కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఎవరికి ఏ లెవెల్లో వాక్యం కావాలో అక్కడ దేవుడు తెలుసు దేవుడు నడిపించుకుంటాడు నేను ఎనభై ఏళ్ళు కొంచెం డిఫర్ అయ్యాను చెప్ప పెట్టకుండా బాలిపోయిన అక్కడ నుంచి బాలిపోయిన అనకాపల్లి దగ్గర రాంపిల్లి అనే ఉంది ప్లేస్ అక్కడ సంతపాలి అనే ప్లేస్ లో చిన్న చర్చ్ దాదాపు చెదిరిపోయారు అందరు ఒక ఒక కుటుంబం రెండు కుటుంబాలు నాలుగు ఐదు మాత్రం ఉన్నారు అప్పుడు ఆ చర్చ్ అప్పగించారు ఎవరంటే ఎంఏ పాల్ గారు తమ్ముడు ఓరేష్ విజయ్ కుమార్ రాజు గారు ఆయన అప్పగించారు అప్పుడు ఆ చర్చ్ చూస్తుంటే సేమ్ ఆయన దగ్గర కూడా ఇదే కూడా ఉన్నారు నేను ప్రతి చర్చ్ ఇండి ఇండివిజువల్ గా అది ఇండిపెండెంట్ పాస్ గా ఉంటూ ప్రతి చర్చ్ వాళ్ళని కూడా విజిట్ చేస్తుండేవాడిని ఎవరు పిలిచి వెళ్తుండేవాడిని చాలా నువ్వు అన్ని చర్చెస్ ఎందుకు వెళ్తున్నావు అన్ని మీరు ఇస్తూ చేసేటప్పుడు ఎందుకు వెళ్తున్నావు నువ్వు ఈ చర్చ్ మాత్రమే డెవలప్ చేయాలి ఇక్కడ మాత్రమే నువ్వు ఉండాలని వాడు నాకు నచ్చలే అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ వాళ్ళపోయి చెప్పబట్టి ఇంకా మాట్లాడుకోవడం రాజీ పడ్డం అదే ఉండేది కదా నాకు నాకు నచ్చకపోతే కామ్గా వెళ్ళిపోతుంది గొడవ కూడా పడ్డాం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను మెడ్రాస్ లో ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నాను ఫోర్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గారు అన్నారు షాలే ఆంధ్రాలో మా తరఫున మినిస్ట్రీ చేస్తావా అన్నారు నేను చేయను అన్నాను ఎందుకంటే మీ తరఫున మినిస్ట్రీ చేస్తే ఇప్పటికే నేను అనుకోవాలి ఉన్నాయి మీ డాక్టర్ని మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలంటారు కుదరదు అన్నాను అక్కడి నుంచి కొయ్యలు కూడా అనే ప్రాంతంలో ఒక చర్చ నాకు అది చెప్పారు అక్కడ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాను సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు కూడా నాకు అదే ప్రాబ్లం షాలే 
మనం ఈ చర్చ మాత్రమే నువ్వు డెవలప్ చేయాలి అన్ని చర్చెస్ డెవలప్ అయ్యాలి అందరికి కూడా నువ్వు టైం ఇస్తున్నాతే సారీ అని చెప్పి మా నాన్నగారు దగ్గరికి వెళ్తారు పాలకొండలో అప్పటికి మా నాన్నగారు చర్చకి వెళ్ళి ఇలాగ నేను ప్రతి టూ ఇయర్స్ కి వన్ ఇయర్ కి నేను సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు మారిపోతుండే వాటి చాలా మంది ఆ విషయం అయితే ఏమంటే షాలీని స్థిరుడు కాడన్నాడు షాలింపు నిలకడలేదు లేచి చక్కగా నిలబడే పరిస్థితి లేదనుకున్నాను నేను మాట మాటికి పడిపోతున్నాను అనుకున్నాను అయితే నేను మెట్లెక్కుతూ ఉన్నాను మెట్లెక్కుతూ ఉన్న పరిస్థితిలో మనం ఏ మెట్టు మీద నిలబడిపోము అంతేనా ఏదైనా మెట్టు మీద నిలబడి నేను స్థిరంగా ఉండాలి మెట్టు మీద నిలబడిపోతే నేను ప్లాట్ఫామ్ మీద కలిగాను నా ప్లాట్ఫామ్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ నాకు దొరికేంత వరకు నేను స్థిరుడిని కాదు నేను చంచలుడిని నేను మారుతూ ఉంటాను నేను నా మనసు ఫిక్స్ గా ఉంటాను కానీ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ దొరికినప్పుడు అప్పుడు నేను ఇక్కడ కదలి అలా లూయా అక్కడ ఆ పాలకొండలో ఒక రెండు సంవత్సరంతో మా నాన్నగారితో కూడా అయిపోయింది సరే అక్కడ విడిచిపెట్టేసారు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను బీడి చదవాలి బీడి ఫోర్ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హిమాలయ ఫ్యాక్టరీ చర్చని అక్కడ నేను జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ మన ఆఫ్ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత జీవజలాలు పిలిచారు అప్పుడు ఈ చర్చ వరకు గొడవ పడేది కానీ వీళ్ళతో సమాధానంగా ఉండి జీవజలాలు చూపిపోయారు జీవజలాల్లో అక్కడ ఫాలో కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ బయలుదేరి వచ్చాను మళ్ళీ నేను తీసుకెళ్ళాను డెప్యూటీ డైరెక్టర్ చేశారు ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తారు అప్పుడు డాక్టర్ షార్ట్ గారు వచ్చి ఈ షారే ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ గారు చనిపోయిన కనుక ఈ సంస్థ నువ్వు నీవే నడిపించాలి నీదే ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాకు కొన్ని నెలలుగా మాకు చూపిస్తున్నాడు ఇది నువ్వే నడిపించాలని మనం చూపిస్తున్నాడు కదా నువ్వు ఎన్ని సార్లు వెళ్ళిపోతున్నా నేను ఎందుకు మేము పట్టుకున్నట్టే అర్థం చేసుకోవాలి ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చి భార్య భర్తలు వచ్చి ఇక్కడ మా ఫ్యామిలీతో మా అత్తగారితో మా అమ్మగారితో మా చర్చ్ మెంబర్స్ మాట్లాడి మళ్ళీ తీసుకెళ్లారు ఆఖరికి బాయ్ వైజాగ్ వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేశారు జీవజరాలు అప్పుడు పాల్ డాన్ గారు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ స్టోరీ అంత మళ్ళీ ఆయన చెప్పినప్పుడు షాలేము ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పాలు పోకుండా మీరు చూడడం అన్నాను అప్పుడు విజయం గారు లక్ష్మీ కుమారి గారు అప్పుడు చూసుకుంటే షాలేము ఇప్పటి వరకు స్త్రీలు కాడు లేచి చక్కగా నిలబడే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ నుండి తను దేవుడు ఏదైతే అప్పగించాడో అది ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ నుండి మెట్లు కాదు ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ నుంచి ఆయన ఎటు వెళ్ళిపోయే అవసరం లేదు అన్నారు అదే చదువుతుంది అలా లూయా టూ థౌజండ్ లో నేను దీన్ని డైరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పటికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది దేవుడు లేచి చక్కగా నిలబడే పరిస్థితి వచ్చాడు అలా లూయా కనుక మీరు లేచి చక్కగా నిలబడేంత వరకు పడిపోతూనే ఉంటారు మీరు మారుతూనే ఉంటారు కదులుతూనే ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అదేంటి వాళ్ళలాగా మనం అవుతున్నామే అందులో ఉందండి ఇరవై కీర్తన మనం చూస్తున్నాం వారు కూలి నేల పడుతున్నది వాళ్ళ కూడా పడిపోతున్నారని అనుకుంటారేమో చూడండి ఆ కొందరు రథములు బట్టి కొందరు గురువులు బట్టి వచ్చే పడుతురు వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారు ఆ రెండు కలుపుకోండి ఎవరైతే రథములు బట్టి ఎవరైతే గురాలు బట్టి ఎవరైతే ఆశీర్వాసులు బట్టి భౌతిక విషయాలు బట్టి ఈ సంబంధ మాంస సంబంధం దేహం బట్టి అర్శిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కృంగి నేల మీద పడుతున్నారు అయితే దేవుడని యహోవా నామమును బట్టి అర్చించే మనము లేచి చక్కగా నిలుచుంటే నిల్చునేంత వరకు ఆయనే నేను నడిపిస్తాడు ప్రభా నాకు ఇంకా స్టాండర్డ్ లేదు ఆయన ఈ వాక్యంలో లేచి చక్కగా నిలుచోవడం కోసం వాగ్దానం ఉంది ఎప్పటికి నేను నిలుస్తాను చక్కగా లేస్తున్నాను నిలబడుతున్నాను గాని మళ్ళీ పడిపోతున్నాను ఎప్పటికి నేను చక్కగా నిలబడతాను నీ ఎందుకు అర్చిస్తాను కదా నేను నువ్వు తప్ప నాకు వేరొక లక్షణడే లేడు వేరొక దేవుడే లేడు వేరొక నామమే లేదు నాకు గాని నా పరిస్థితి నేను చక్కగా నిలబడాలి నేను మళ్ళీ కలగకూడదు ఈ విషయంలో నుంచి నీ సంగ స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి ప్రభా నా రక్షణ భాగ్యం నా మారుమన సనుభవం స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి బైబుల్లో 
చాలా మంది భక్తులు చూస్తాం వాళ్ళ జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ జీవితాలు మార్పు జరుగుతూ ఉంటది ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు నేను అసలు రాసుకున్నాను అయితే ఇప్పుడు అందరికి వెళ్తే చాలా టైం అయ్యారు కాబట్టి నేను చూస్తాను వెళ్దాం పర్లేదు తొంభై ఏడు ఒక ఇద్దరు ఏడు వచ్చింది చూడండి ఓకే నేను చదువుతాను చూడండి తొంభై ఏడో కింద ఏడో వచ్చింది వ్యర్థ విగ్రహం బట్టి అసేపడుచు చెక్కిన ప్రతిమలను పూజించు వారందరు సిగ్గుపడుతురు ఎందుకంటే సకల దేవతలు ఆయనకు నమస్కారం చేయండి చివరికి ఇలా లేదు కదా ఈ పరిస్థితి వచ్చి నేను బయటకు వచ్చాను కదా ప్రభు ఇలాంటి చెక్కిన ప్రతిమలను పూజించేవారు వ్యర్థ విగ్రహం బట్టి అసించేవారు మా చుట్టూ ఉన్నారు మా చుట్టూ వారు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ మేము కలవట్లేదు ఒకప్పుడు మా తాతలు ముత్తాతలు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేము అలా ఉండేవాళ్ళం కానీ అందరి నుంచి బయటికి లాగే కదా ప్రభు వాటి బట్టి మేము హర్షించట్లేదు వాటి బట్టి మేము సంతోషించట్లేదు కానీ నీ నామం బట్టి మేము హర్షిస్తున్నాం కదా మొదటి వృత్తాంతర పత్రి గ్రంథం పదహారు పది మొదటి దిన వృత్తాంతం పదహారు పడి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అర్చించుడి యహోవాను విధకు వారు హృదయమందు సంతోషించుడు గాక అలలుయ ప్రభుత్వం చెప్తాం ప్రభు నీ పరిశుద్ధ నామం బట్టి అర్చిస్తాను నేను వెదుగుతూ నా హృదయంలో నేను సంతోషిస్తాను నూట ఐదో కింద మూడో వచ్చిన చూడండి ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అర్చించుడి యహోవాను వెనుక వారు హృదయం ముందు సంతోషించుగాక అంటే అదే వాక్యం కూడా మళ్ళీ దీపం చేయబడింది కదా ఏషియా నలభై ఒకటి పదహారు చూడండి నీవు యహోవాను బట్టి సంతోషించుడు ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుని బట్టి అతిశయపడదు అలెలుయ నీ అతిశయం నీ సంతోషం ఆయనలో ఇదే మన ప్రభుత్వం చెప్తున్నాం ప్రభు నిన్ను బట్టి అతిశిస్తాను నీ నామం బట్టి అతిశిస్తాను నీ వాడిని చెప్పుకుంటూ అతిశిస్తాను నేను క్రైస్తవు ఆమె క్రిస్టియన్ నాకు ఎంత గొప్పగా ఉంది ఎవరైనా నువ్వు క్రిస్టియన్ వా అంటే నాకు ఎంత సంతోషం కనిపిస్తుంది అయినప్పటికీ నా పరిస్థితి ప్రభు మరి వారు వారు కృంగి నేల మీద పడ్డారు మరి నేను కూడా కృంగి నేల మీద పడతాను వాడికి నాకు తేడా కనబట్టలేదు గుర్ర గుర్రాలు బట్టి రథాలు బట్టి భౌతిక ఆస్తి పాసులు బట్టి హర్షించేవారు వాళ్ళు లేచి చక్కగా నిలబడినట్టు అనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు రివర్స్ గా కనిపిస్తుంది మొత్తం నీ వాక్యంలో ఏమో వాళ్ళు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నానసి ఉంది మనమైతే లేచి చక్కగా నిల్చున్నామసి ఉంది దాని మొత్తం పరిస్థితి నాకు రివర్స్ లో ఉంది వాడే తీర్చి చక్కగా నిలుచున్నట్టు అనిపిస్తున్నాను నా పరిస్థితి నాకు అన్యాయంగా అనిపిస్తుంది వాక్యం చదువుతుంటే వెనక అసలు భుజాలు వెనక అసలు సైతాన్ గాడు వంగి ఏ ఇది తప్పు ఇందులో అబద్ధం ఉంది నిజంగా ఇలా చదువుతుందా అసలు నీకు నీ పరిస్థితి చూడు నిజ నిజమేనంటావా ఇలా ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి మోసపోకండి దేవుడు నీ కోసం ఒక ప్రత్యేక స్థితి వచ్చాడు అక్కడికి చేరేంత వరకు నీకు కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా ఏ సెటిల్ అవ్వదు మొత్తం స్టోరీ అంతా ఈ ఒక్క రోజే కాదు కదా ఫైనల్ డే ఆ చేతిలో అలలుయ అందుకనే డెబ్బై మూడో కీర్తనలో భక్తుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఎలాగైతే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నావు ఎలా అయితే బాధపడుతున్నావో ఎలా అయితే రివర్స్ లో ఆలోచిస్తున్నావో అలాగే ఆలోచించారు చూడండి ఒకసారి నేను చదువుతున్నాను ఇస్రాయేల్ ఎడలా శుద్ధ హృదయ ఎడలా 
నిశ్చయముగా దేవుడు దయాళుడై ఉన్నాడు అంటూ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే యాక్చువల్ గా తన ఫీలింగ్స్ చెప్పబోతున్నాడు ఇప్పుడు నా పాదములు జారుడుకు కొంచెమే తప్పాను నా అడుగులు చాలా సిద్ధమయ్యాయి నేను రివర్స్ ఆలోచిస్తున్న మొదలుపెట్టినప్పుడు నా పాదాలు జారిపోవడం మొదలుపెట్టాయి దేవుని మీద దేవుని వాక్యం మీద నేను వ్యతిరేక సారీ వ్యతిరేకంగా ఆలోచించాను నా అడుగులు చాలా సిద్ధమయ్యాయి ఎంత ఇంతకి సబ్జెక్ట్ అంటే భక్తి హీరుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించు వాటిని బట్టి నేను మత్సర పడుతుని మరణ ముందు వారికి యాతన లేవు వారి పుష్టిగా వారి పుష్టిగా ఉన్నది ఏంటి అని ఇందాక వాచనలో ఏముంది గుర్రాల బట్టి రథాల బట్టి అసించే వారు కృంగి నేల మీద పడి ఉన్నారసింది మరి మన మనమైతే మన దేవుడిని యోగాను బట్టి అసిస్తున్నాం కాబట్టి మనం లేచి చక్కగా నిలుస్తున్నాం వస్తుంది మరి ఇక్కడ అంత రివర్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు భక్తులు అంటే ఇంత దానికి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ రాకముందు మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ ఏంటి భక్తి క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించు వారిని బట్టి నేను మచ్చలు పెడుతుని మరణ ముందు వారికి యాతన లేవు వారు పుష్టిగా ఉన్నారు ఇతరులకు కలిగి ఇబ్బందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుట్టినట్టు వారికి తెగులు పుట్టదు కావున గర్వం కంఠహారం వలే వారిని చుట్టుకొంచుంది వస్త్రం వలే వారు బలత్కారం ధరించుకుందరు క్రొవ్వు చేత వారి కనులు మెరకలై ఉన్నవి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి కనవచ్చుతున్నవి ఎగతాడి చేసు బలత్కారం చేసి తను కీడు గురించి వారు మాట్లాడుతారు గర్వముగా మాట్లాడుతారు ఆకాశం తట్టు వారు ముఖం ఎత్తుదరు వారు నాలుగు భూ సంచారం చేయరు వారి జన్మ వారి పక్షం చేరు వారు జలపానము సమృద్ధిగా చేయరు ఏమంటున్నా తెలిసిన్నాడు దేవుడు ఎట్టు తెలుసుకోను దేవునికి ఆయన బుద్ధి బుర్ర ఉందా అని ట్రాన్స్లేషన్ యాక్చువల్గా దేవుడు ఎట్టు తెలుసుకోను మహోన్నతునికి తెలివి ఉన్నదా అబ్బో ఆయన మహోన్నతులట మరి మహోన్నతులు అయితే ఆయన తెలివితే అక్కడ ఉండాలి కదా చూడాలి భాష అని వారు అనుకుందరు ఇదిగో ఇంటి వారు భక్తి ఏంటి ఈ మాటలని పడుతుందేవారు భక్తి ఎవరైతే గుర్రాలు బట్టి రథాలు బట్టి భౌతిక విషయాలు బట్టి అశ్రిస్తారో వాళ్ళు పలుకుతున్న మాటలు ఇవి వాళ్ళు దేవుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు వారి నాలుగు భూ సంచారం వచ్చేటట్టు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇదిగో ఇంటి వారు భక్తిహీనులు వీరు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గల వారై ధనములు తీర్చేసుకుంటూ మరి కృంగి నేల మీద పడి ఉండడం ఇదేనండి కాదు కదా చెప్పాలంటే లేచి చక్కిగా నిలుచున్న వారి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎవరైతే యహోవాను బట్టి అర్చిస్తారో వారు ఉండే స్థితి ఏమో వీడికి చేయడం జరిగిందండి క్వశ్చన్ పేపర్ మారిపోయాయండి ర్యాంకులు మారిపోయాయి మార్కులు తప్పుపడిపోయాయి తెలివైన వాడికి పడాల్స మార్కులు తెలియదు తెలివి లేని వాడికి పడిపోయి తెలివి లేని వాడికి పడాల్సిన జీరో మార్కులు తెలివైన వాడికి పడిపోయి పడిపోయింది అసలు ఎవరు పేపర్ దిద్దుతున్నారు ఎవరు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ మరి ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ ఎవరు ప్రకటిస్తున్నారు ఇంతకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనే ప్రశ్న అందుకని పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం లేకపోతే పశు ప్రాయం అయిపోతాం దేవుడికి వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడు పరిశుద్ధాత్మడు మాత్రమే మన ప్రశ్నలకు జవాబు ఇస్తాడు మన నోటికి వచ్చింది మాట్లాడేయకూడదు మన మనసుకు వచ్చింది ఆలోచించేయకూడదు ఆలోచించాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మీద ఆధారపడాలి అన్ని నీకు అర్థం అయితే ఎలా ఇంకా దేవుడు నేను అర్థమయ్యాను ఆయన కొంచెం కొంచెం ఇస్తాడు ఆయన వాక్యము నీ పాదములకు దీపము నీ త్రోవకు అంటే నీ పాదాలము నెక్స్ట్ రెండు మూడు అడుగుల వరకు రోడ్ ఎలా ఉందో చూపిస్తారు తప్ప టోటల్ వే అంత పెద్ద ఫ్లైట్ లైట్ ఫ్లడ్ లైట్ లైట్ అయితే చూపించరు ఆయన ఇక్కడ నుంచి వంద కిలోమీటర్లు హైవే ఉందా మరి వంద కిలోమీటర్లు హైవే కూడా లైట్ వేసేసి చూపించరు అంత చేయడం ఉంటుంది నీకు కానీ నీ పాదాల ముందు మాత్రమే నీకు మెరుగు ఉండేలా చూస్తారు అంటే కొంచెం కొంచెం వెళ్తూ ఆయన నువ్వు ఆధారపడాలి ఉంటారు నీ కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆయన చూసుకుంటాళ్లే అని విశ్వాసం అలలుయ్య అరే నాకు ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఇక ఈయన అదే అంటాడు ఇదిగో ఇటు వారు భక్తి ఇందు వీరు ఎల్లప్పుడూ నిశ్చింత గల వారే ధనవృద్ధి చేసుకుందరు ఇప్పుడు తన కోసం అనుకుంటున్నారు అదే సరే నా హృదయమును 
నేను శుద్ధి చేసుకున్నట వ్యర్థమే అంటే వ్యర్థమేనా అని వస్తున్నాను నేను చెడ్డ పనులు మానేసి చెడ్డ మాటలు మానేసి చెడ్డ చూపులు మానేసి చెడ్డ క్రియలు మానేసి చెడ్డ పనులు మానేసి చాలా స్ట్రిక్ట్గా బ్రతుకుతున్నాను ఇదంతా వ్యర్థమే ఇదంత కష్టపడి నేను ఎందుకు బ్రతికాలి అసలు ప్రతి దాంట్లో ఓటమి ప్రతి దాంట్లో అవమానం ప్రతి దాంట్లో వెనక్కి నెట్టి వేయబడ్డాం అణిచి వేయబడ్డాం ఏంటి నా పరిస్థితి మా దేవుడు ఉన్నాడైతే ఆయన నన్ను పట్టుకోవాలి కదా నన్ను అణిచి వేసే వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి కదా ఎందుకు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు ఎందుకు దేవుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అని నా హృదయం బాధపడుతున్నాడు నా హృదయమును నేను శుద్ధి చేసుకుని ఉండట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుగుకొని నిర్మలడనై ఉండట వ్యర్థమే ఎందుకంటే అలా అనుకుంటాడు ప్రతి ఉదయమున ఆ దినమంతో నాకు బాధ కలుగుతున్నది ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వస్తుంది మరి లేచ చక్కగా నిలుచుంటే రోజంతా నాకు బాధ ప్రతి దినమంతి అంటే ప్రతిరోజు నాకు బాధ ప్రతి ఉదయం శిక్ష బాధ శిక్ష ప్రతిసారి చెయ్యని తప్పు శిక్ష చెయ్యని నేరా ఇది బాధ మరి ఇరవై ఒక ఇతరులో ఉన్నట్టుగా నేను ఎప్పుడు లేచి చక్కగా నిలబడతాను యహోవాను బట్టి మాత్రమే నన్ను నర్శిస్తా అక్కడ తేడా లేదే నేను ఇంకేం చేస్తున్నాను శరీరాశులు నేత్రాశులు జీవపటము డాంబిక జీవితం విడిచిపెట్టేశానే లోకము లోకంలో ఉందు ఉండదంత కేవలం దేవునికి ఇష్టం లేనివి అవన్నీ విడిచిపెట్టేశానే నేను లోక సంబంధం మనుషులతో తిరగడం లేదు లోక సంబంధ కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం లేదు ఏంటి నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే నాకెందుకు ఈ బాధ నాకెందుకు ఈ శిక్ష నాకెందుకు ఈ అన్యాయం అంతే కదా నాకు అన్యాయం అయిపోతుంది ఎంత ఘోరంగా అని అనిపిస్తుంది నా చేతులు కడుక్కోవడం ఏంటి నిర్మణుడు అయ్యేటువంటి వ్యర్థమైన దినమంతి నాకు బాధపడుతుంది ప్రతి ఉదయం నాకు శిక్ష వచ్చింది ఇలాగన ముచ్చటిస్తుందని నేను అనుకున్నలా ఏమవుతుంది నేను మీ కుమారుల వంశమును మోసం పుచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడతో నేను ఆగిపోతే ఈ మాటలు పలికి ఇక్కడ నేను ఊరుకుంటే మిమ్మల్ని అందరినీ మోసం చేసిన వాడు అవుతారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ దేవునికి వ్యతిరేకమైన నేను ఇప్పటికోసం మాట్లాడతాను ఎండింగ్ లో ఏమవుతో నాకు తెలుసుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ దేవుడితో ఉంది కదా దీంతో క్లో కథ క్లోజ్ అయిపోలేదు కదా ఇక్కడతో మన అకౌంట్ పూర్తి కాలేదు కదా ఇంకా చాలా విషయం దేవుడు జరిగించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు మేస్త్రి ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అక్కడక్కడ కన్నాలు వదులుతాడు ఎందుకంటే పరం చేసి కట్టడానికి ఆ కళ్ళకు అవసరం అంత కడతా ఉంటాడు ప్లాస్టిక్ చేస్తుంటాడు నుంచి అసలు ఆ కన్నాలు పోయిడు అది ఇంకా ఉంచి సరే అంటే వాటి అవసరం ఉందంటాడు మొత్తం ఎలివేషన్ అంతా అయినప్పటికీ లాస్ట్ ఎప్పుడో ఈ కన్నాలు క్లోజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ అవసరం మనం కంగారు పడిపోతుంటాం ఇదేంటి ఇంకా ఎలా ఉందండి ఇంకా మీరు కంప్లీట్ చేయలేదండి ఈ గోడ కంప్లీట్ చేయలేదు ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు అలా కాదండి ఫైనల్ గా మీకు చేసి చూపిస్తాం కదా మీరు ఎందుకు కంగారు పడతారా అంటే అలా మన దేవుడు ఫైనల్ గా తన వాగ్దానం నెరవేర్చి చూపిస్తాడు కదా ఇదే ఫైనల్ డే అన్నట్టుగా నువ్వు దెబ్బలాడతావు దేవుడితో ఇప్పటికే ఇప్పుడు నా లెక్క తెలుస్తున్నావా తెలుసావు అంటే ఏంటి నువ్వు నీకు జీవితం లేదా నీకు ప్రపంచం ముందు కొనసాగదా మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుందా ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అనుకుంటున్నావా నీకు ఈ రోజుకి అన్ని సెటల్ చేసి చూపించాలా దేవుడు మాట్లాడతాడు ఆయన భక్తుడు ఇలాగ ముచ్చటించిన ఇలాగ ముచ్చటించినని నేను అనుకునేడా నేను నీ కుమార వంశమును మోసపుచ్చిన వాడు అయినను దీనిని తెలుసుకున్న వాళ్ళని ఆలోచించినప్పుడు ఏంటి ఇంతకి గుర్రాలు పెట్టి రథాలు పెట్టి హర్షించేవారు వాళ్ళు కృంగి నేల మీద పడాల్సిన వాళ్ళు పోయి యుహోమాల పెట్టి హర్షించేవారు ఎలాగైతే లేచి చక్కగా నిలుస్తున్నారు అలా లేచి నిలుస్తున్నారే కాబట్టి దీని సంగతి ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఆ వాగ్దానం కరెక్ట్ గా వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ జరగడం నేను చూస్తానే అసలు దీని సంగతి ఏంటి అని ఆలోచించాడట నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతమును కూర్చి ధ్యానించ వరకు ఆ సంగతి నాకు అయాసకరంగా ఉంది అయాసపడిపోతున్నాడు అసలు ఎండ్ ఏంటి 
వాళ్ళేంటే కాదు అసలు మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక ఎండ్ అంటూ ఉంటుంది కదా ఈ యుగానికి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూపించదండి ఫైనల్ రీల్ ఏంటో చూపించు ఫైనల్ స్టోరీలో ఫైనల్ పేజ్ ఏంటో చెప్పు నాకు ఎందుకంటే నేను భరించ కన్ఫ్యూజన్ ని నాకు భారంగా ఉంది చికాక్ గా ఉంది ఇది ఈ ఆలోచనలు నన్ను నాశనం చేస్తున్నాయి నాకు చెప్తండి అంటూ దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన కూర్చొని పెడి నాకు అది మంచి పని చేస్తా ఎప్పుడైనా దేవుని మీద వ్యతిరేకంగా వచ్చినా దేవుని మీద ప్రేమ వచ్చినా ఆయన సంధ్య పెరిగి కూర్చోవాలి ఏకాంతంగా ఆయన సంధ్య నడపాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తన మెల్లని స్వరాన్ని వినిపిస్తాడు అల్లుయా నేను మీకు చెప్తున్నా కదా తెల్లవారి ఐదు ఐదు నాలుగు టైంలో మెల్లగా మెలకు వస్తుంటారు మగత అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడడం మొదలు పెడతాడు ఆ టైంలో నాకు ఏ ఫోన్ కాల్స్ లేవు ఏ ఇమెయిల్స్ లేవు ఏ వాట్సాప్ లేదు ఏ సోషల్ మీడియా మినిస్ట్రీ లేదు ఏముండదు ఏ బాధ్యత లేవు నథింగ్ ఇంకా ఆ టైంలో దేవుడే దేవుడు స్వరమే వినిపిస్తుంటూ ఆయన వాగ్దానాలే వినిపిస్తుంటాయి ఆ టైంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆలోచిస్తా ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత మహిమల దేవుడు ఎంత శక్తివంత దేవుడు అది ఆలోచిస్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన స్థుతిస్తూ స్థుతిస్తూ అలాగా ఒక గంట రెండు గంట సేపు పెడుతుంది అప్పుడు ఈ రోజంతా నాకు శక్తివంతంగా ఉంటాడు మీరు అలాగ దేవుడు ఆలోచించండి వ్యక్తిగతంగా టైం ఆయన గడిపి చూడండి మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి అలలుయా అన్ని అర్థమవుతాయి ప్రభు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అన్ను ఓకే అది ఎందుకో ఆయన చేశాడు అది ఏదో ఒక రోజు నాకు అర్థం అవుతాను అర్థం అర్థం దాదాపు ఇరవై మూడు సంవత్స ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాకు భయంకరమైన అన్యాయం జరిగిపోయింది భయంకర అన్యాయం దేవుడు పట్టించుకోలేదు దేవుడు చూడలేదు ఎందుకు ఊరుకున్నాడు ఈ బతికి ఎందుకు బతికాలి అని చాలా బాగా వచ్చి చాలా బాగా ఉంది బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు ఒకడు కత్తులు అమ్ముతున్నాడు ఎలాంటి కత్తులు అంటే కొబ్బరికాయ నరిగే కత్తులు అంటే చాలా ఎంత అన్నాడు రెండు వందల రూపాయలు అన్నాడు ఊరికే నేను ఎనభై రూపాయలకి ఇస్తాను నాకు ఇచ్చాడు బాగుందని నా కత్తి తీసుకున్నాను దాన్ని నా సూట్ కేసులు దాచుకున్నాను ఒక ఐదు నుంచి చంపారండి అప్పుడు జీవసరాల్లో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అవ్వడం మాకు అంటే అంత అన్యాయం అయిపోయింది వాడిని చంపేయాలి నేను చచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నాను అయితే ఐదు ఒకరిని చంపి మళ్ళీ నా కోసం పోలీసు వెతికెళ్ళేటప్పుడు ఎవరిదో వచ్చి వీళ్ళు చంపేసి మళ్ళీ అలా ప్లాన్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఐదుగురు చంపి ముందే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నాం వాళ్ళిద్దరు మిగిలిపోతారేమో అని అనవసరం ఐదుగురు చేసేసి అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి చాలా కాలం ఆ ఆలోచనలో ఉన్నానండి అందరికి వస్తాయి కామన్ థింగ్ లేదా హాలీవుడ్ మూవీ అనుకోకండి ఇదంతా లోకల్ ఏంటంటారు షార్ట్ ఫిల్మ్ లాంటివి ఇవన్నీ అందరికి వస్తాయి చాలా ఆలోచిస్తుంది మనం విపరీతమైన ఆలోచన అనుకుంటాయి నేను చెప్తున్నా కాబట్టి మీకు తెలిసింది మీరు చెప్పలేదు కూడా నాకు తెలియదు అంతే తేడా మీరు చెప్తే మీరు కూడా మీ స్టోరీ కూడా నాకు తెలుస్తాయి నేను చెప్పను నేను చెప్తాను చాలా కాలం ఆలోచించి పిచ్చి అయిపోతుంది ఆఖరికి క్షమించు 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 నా వల్ల కావట్లేదు నేను నేను క్షమించలేను నేను అంటున్నాను క్షమించు అంతే ఆయన ఇంకే మాట్లాడలేదు అదేంటి ప్రభా ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే నువ్వు ఊరుకున్నది కాక మళ్ళీ నన్ను క్షమించు అంటావేంటి దేవుడు నేను దెబ్బలాడతాను అయితే నేను చచ్చిపోతాను నో నేను నేను క్షమించాను కదా నువ్వు చచ్చిపోవడం లేదు నన్ను చావలేవు వాళ్ళని చంపలేవు ఎందుకైనా అని గొడవ చేస్తుంది ఏడ్చి 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 దేవుడితో మనం గెలవలే కదా ఆయన ఏమి అరిచి ఊరిక పెట్టు ఏ ఊరికా ఏడు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడతా అంటే చచ్చిపోతాం ఎప్పుడు ఆయన అడవడు అలాంటి పిచ్చి బొమ్మలు వస్తే సైతాన్ ఇస్తాను దేవుడు నీ మీద తోపడ్డు బెత్తం పట్టుకోడు 
ఆయన ప్రేమ అత్యంత ప్రేమ సాత్వికుడు దీన మనసు గలవాడు కళ్ళెల్ల చేసుకోవటం లేదు నీవైపోయినాడు ఎప్పుడు కూడా దాని దయా కరుణ కటాక్షం ప్రేమ వాత్సల్యం అనుగ్రహం మంచితనం విశ్వాస్యత నమ్మకత్వం కలిగిన దేవుడు ఆయన నీవు ఆయన కసేసిన సరే ఎందుకు యోన నా మీద అంతే కాపు నీకు అంటాడు కదా యోనతో యోన నీకు కాపు మేల అంటాడు నన్ను చంపే అంటాడు యోన వద్దయ్య నువ్వు బతకాలి అని ఇనివే ప్రజలు కూడా బతకాలయ్యా బతిమాలకుంటాడు యోనని అలా దేవుడు నన్ను బతిమాలకుంటున్నాడు షాలే ఓకే నీకు అన్యాయం జరిగింది నీకు అన్యాయం జరిగేటే నన్ను ఆపలేదు దానికి ఒక పర్పస్ ఉంది దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది అది ఇప్పుడు నీకు తెలియదు అన్నాడు అలలుయ ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం కొంచెం నాకు ఆయన పర్పస్ ఆయన ఉద్దేశం తెలుస్తున్నాయి అలలుయ అప్పుడు ఎందుకు అంత అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఎందుకు నాకు ఆ అన్యాయం గురి కాకుండా ఆపలేదో ఎందుకు నాకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు ఆపలేదో నాకు అప్పుడు అర్థం కాలే ఈ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు కూడా అర్థం కాదు ఇప్పుడిప్పుడు మెల్లగా దేవుడు ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేస్తాడు ఆయన మంచి దేవుడు అలలుయ అందుకనే ఈ డెబ్బై మూడో కీర్తనలో నా నేను నిర్మలుడి ఉండటం వ్యర్థమేనా నా చేతులు కడుక్కున్న శుద్ధులై ఉండి వ్యర్థమేనా ఇలా వాళ్ళేస్తాం దేవుణ్ణి దాని అంతంలో ఎండింగ్ లో చూడు వారి అంతములు మూర్చి జాతి వారుకు నాకు ఈ సంగతి ఆయాసకరంగా ఉండను ఎంతగా ఎన్నో సంవత్సరం ఆయాసంతో బాగుపడ్డాను గాని దేవుడు ఇప్పుడు నాకు ఆదరణించాడు హలలుయ కత్తి సంగతి చెప్పట్లేదండి పాషా కత్తి ఏమైందండి చెప్తాను అండి ఒకసారి మా అత్త గారి ఇంట్లో వాళ్ళ చుట్టాలు వచ్చారు కొబ్బరి పొండాలు తెచ్చారు అవి నరకడానికి కత్తి లేదు అది ఎక్కడికి పోయింది మా మా మామయ్య గారు ఎంత చూసినా ఎంత దొరకదు అయ్యో చుట్టాలు వచ్చారు చుట్టాలు కొబ్బరి కొబ్బరి నీళ్ళు వేస్తే బాగుండు కత్తి లేదు కత్తి లేదంటే నా దగ్గర ఉంది స్థాయి తీసి నా సూర్య తీసిచ్చాను మీకు అక్కడంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్ కోసం తెచ్చాను చెప్పాను నేను రకరకాల ప్రాజెక్ట్లు చేస్తుంటే కదా అందరు నమ్ముతారు నా మాటలే ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం తెచ్చాను తీస్తే చక్క కొబ్బరి కళ్ళు అనుకున్నారు ఇక్కడ అక్కడి నుంచి అక్క కత్తితో సంబంధమే లేదు అదే మన జీవితంలో ఆయాసకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి కొంచెం ఆగండి దేవుడు గడ్డం పట్టుకొని బతిమ అంటున్నాడు ప్లీజ్ కొంచెం ఆగువా నేను చూస్తాను అన్నాను ఎప్పుడు చూస్తావా చూస్తాను నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వా ఎంత ఎంతకు టైం అయిపో అప్పుడవా అది కాదు సార్ నీకు అర్థం కాదు కాలంలో సమయం నా స్వాధీనం ఉన్నాయి అన్ని నా అన్ని నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా నీకు మేలుకునేందుకు సమస్తను సమకూర్చి జరిగించాలి కదా ఆ సమకూర్పులో ఉన్నాను ఏంటో నీ సమకూర్పు ఏంటో అలా అనొద్దు ఇలా ఉంట దేవుడికి మనకి సంభాషణ ఆయన ప్రతి మాత్రం ఉంటాడు ఓకే ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది చూడండి పదహారు పదిహేను వచ్చిన డెబ్బై ఒకే డెబ్బై మూడో కేసు అయిన నువ్వు దీన్ని తెలుసుకుని వల్ల ఆలోచించినప్పుడు నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతంలో కూర్చి జానించే వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా ఉండే భాష కత్తి సంగతి చెప్పేది కదా ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు చెప్పరా నేను చెప్పరా ఇప్పటికి ఓకే ఆ ఆలోచన పక్కన పెట్టండి ఓకే ఆ ఐదు వేల ఎవరు మీకు అనవసరం రైట్ వాక్యం ఏమైనా ముందు అవన్నీ ఆలోచించకండి అయిపోయింది ఓకే పద్దెనిమిదో వచ్చింది నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలు జారు చోటనే ఉంచి ఉన్నావు ఎవరైతే గురుమును బట్టి రథమును బట్టి ఈ లోక సంబంధ విషయాలు బట్టి శరీర సంబంధంగా ఆశిస్తున్నారో యాక్చువల్ గా వాళ్ళ ఎండింగ్ వాళ్ళ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏంటి కాదండి కాలు జారు చోటు నాచు పట్టేసింది బండ ఉందనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి నాచు పట్టేసింది ఆ బండ మీద నువ్వు కాలు వేస్తే ఏమవుద్ది కరెక్ట్ గా ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అక్కడ నాచు పట్టిన బండ మీద కూర్చున్నట్టుగా ఉంది వాళ్ళ పొజిషన్ ఏ క్షణమైనా వాళ్ళ పొట్టు లేదు గ్రిప్ లేదు పట్టుకోవడానికి గట్టిగా గాలి వచ్చినా గట్టిగా ఒక నీటి అలా కొట్టినా అక్కడి నుంచి జారిపోతారు నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలు జారు చూడనే వచ్చున్నావు వారు నశించినట్లు వారిని పడవేస్తున్నావు 
కొద్ది టైం తర్వాత ఏమవుతారు నాశనంలో పడిపోతారంట నాశ సర్వనాశనంలో పడిపోతారు క్షణమాత్రంలోనే వారు పాడైపోదరు మహాభయము చేత వారు కడముంటారు చిత్తులు ఈ పొజిషన్ కోసమే ఇందాక ఉంది వారు కూలి నేల మీద పడి ఉన్నారు వారు కుంగిపోయి నేల మీద పడి ఉన్నారని మాట ఇక్కడ ఉంది అంటే టైం ఉంది కొంత టైం గ్యాప్ ఉంది సుధూమ దుమ్మల పట్టణాన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఓర్చుకున్నాడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు దాన్ని నాశనం చేశాడు అమాయకీల్ని ఎంతకాలం ఓర్చుకున్నాడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ అమాయకీల్ని నాశనం చేశాడు అలాగే ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని మహా భయంకరమైన మనుషులు అండి ఆ ప్రజలు ఈ భూమి మీద ఉంటే ఈ భూమి పాడి నాశనం అయిపోను కనుక ఒక్కొక్క తెగని అలాంటి వాళ్ళు తీసేస్తూ వచ్చారు దేవుడు టైం పట్టి పెట్టుకుంటాడు ఆయన నీలా నాలుగు తొందర పడే దేవుడు కాదు ఆయన సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణ ఆయనకి అన్ని ఆయన నోటి ముఖంలో ఆసుకునక్కర్లే ఆయన కళ్ళ ముందే లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోయేదంతా కూడా ఉంటుందన్నమాట అంత ఆయనకి టైం లేదు పదార్థం లేదు ఆయనకి ఆ ప్లేస్ లేదు అనమాట స్థలం లేదు ఆయన అన్నిటికీ అతీతం లేని కనుక ఆయన చూసుకుంటాడు క్షణ మాత్రంలోనే వాళ్ళు పాడైపోదరు మహాభయం చేత వారు కడబుట్టాన సిద్ధులు మేలుకొని వాళ్ళు తాను కన్న కల మర్చిపోనట్టు ప్రభు నీవు మేలుకొని వాడిని బ్రతుకు తొడిగింతు అయ్యో ఇరవై ఒకటి వచ్చాం నా హృదయం మత్సర పడిన నా అంతరింద్రంలో నేను వ్యాకులు పడితే నేను తెలివిలేని పశుప్రాయుడనైతే నీ సన్నిధిని మృగం వంటి వాడినైతేనే ప్రభా నేను తొందరపడేంతో మాట్లాడాను నీ మీద విసుక్కున్నాను నీ మీద కోపడ్డాను నిన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను నీ వాగ్దానాలు తప్పుగా అర్థం చేస్తున్నాను నీ నాకు నెరవేరవలసిన వాగ్దానాలు అన్యులకు నెరవేరుతున్నాయి అన్యులకు జరగాల్సిన తీర్పు నాకు జరుగుతుంది ఇదేంటి అనుకున్నాను కానీ లాస్ట్ పేజ్ వరకు ఓపిక పట్టలేకపోయిందండి ఓకే వాళ్ళు కాలు జారిపోయిన ప్లేస్ లో ఉన్నారని చూపిస్తాం వాళ్ళు నాశనం అయిపోయిన ప్లేస్ లో ఉన్నారని చెప్పి మరి నా పరిస్థితి చూపించిన ఆయన నా ఎండింగ్ పోషన్ చూపించిన ఆయన అంటే అప్పుడు దేవుడు చూపించాడు చూపిస్తే కనిపించినట్టే ఇరవై మూడో వచ్చిన ఆయనను నేను ఎల్లప్పుడూ నీ వద్దనే అదేలో ఎవరు చూపిస్తాడు పిక్చర్ చూసావా నువ్వు ఎక్కడున్నావు నా సింహాసనపు నేడులో ఉన్నావు నా అరచేతిలో చెక్కబడి ఉన్నావు నా రెక్కల చాటును ఉన్నావు నా కౌగిల్లో ఉన్నావు నువ్వు నాతోనే ఉన్నావు హలో లూయా చూసావా లాస్ట్ ఎండింగ్ పోషన్ అనమాట అది నా నీ నేను ఎల్లప్పుడు నీ ఎదురు నా కుడి చెయ్యి నువ్వు పట్టుకుని ఉన్నావు స్పష్టంగా చూస్తున్నాడు తన చేతిని పట్టుకోవడం దేవుడు అంటే షేక్ హ్యాండ్ అనమాట కదండి షేక్ హ్యాండ్ కుడి చెయ్యిని పట్టుకుని ఉన్నావు షేక్ హ్యాండ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఇలా హత్తుకుంటారు కదా అలా అనమాట నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదు తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందువు హలలుయా ఇక చివరిగా నువ్వు ఈ కష్టాలు బాధలు అన్యాయాలు అక్రమాలు అన్ని అనుభవించేస్తావు కదా చివరికి వాళ్ళకి నాశనం కాలు జారిపోయచ్చు కడముట్ట నశించుకోడు ఎవరైతే గుర్రాల బట్టి రథాల బట్టి అర్చిస్తూ శరీర సంబంధ విషయాల బట్టి భౌతిక విషయాల బట్టి ఓ కుంగిపోతూ వాటి బట్టి గొప్ప అయిపోతూ ఉన్నారనుకోండి ఎప్పటికీ ఇంత సువార్తిని ఇంత దేవుడి వాక్యం తెలుసుకొని ఇంత చేసి కూడా దేవుడు తట్టి తిరగకుండా దేవుడు మాట పెడచడం పెట్టేస్తుంటే వాళ్ళ పరిస్థితి నాశనం కానీ దేవుడిని నమ్ముకొని దేవుడి మీద ఆధారపడి ఇన్ని కష్టాలు బాధలు అవమానాలు నిందలు ఇవన్నీ ఓర్చుకొని దేవుని మాట వింటూ బతికిన నీకు మహిమ అదే ఏమంటాడు నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించదు తర్వాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకోవడం ఇది అర్థమైపోతే ఇది పూర్తిగా మీకు అర్థం అవగాహన అయిపోతే ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మాట మీరు కూడా చెప్తారు ఏంటండి ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకంలో నేర్యు అది ఎప్పుడైతే స్టోరీ మీకు అర్థమైపోయిందో అప్పుడు మీరు చెప్తారు ఓ ఎస్ అర్థం నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు ఆకాశమంతా నిండిపోయిన నీవు నాకున్నావు అంత గొప్ప దేవుడు నాకున్నావు 
ఇంత గొప్ప ఆకాశం అంత గొప్ప దేవుడు నాకు ఉంటే నాకు ఇంకెవరు కావాలి ఆకాశం వల్ల నీవు తప్ప నాకు ఎవరు ఉన్నారు నీవు నాకు ఉండగా లోకంలో దేవి నాకు అక్కర్లేదు నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయుడికి ఆశ్రయ వర్గమును స్వాస్థ్యమునై ఉన్నాడు నిన్ను విసర్జించు వారు రచించదు నిన్ను పెంచి వ్యభిచరించు వారిని నీవు సహరించదు నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యంగా అదలోయ మనమైతే మన దేవుడి యోగాన బట్టి అనుసరిస్తాం మనమైతే దేవుని పొందు ధన్యకం అదలోయ ధన్యత అంటే ఇంత సంధి చాలా దానికి అన్ని మంచి పదాలు కలిపితే ఎంత అర్థం అంత అర్థం ఉంది క్షేమము లాభము శుభము ఉన్నారా ఆరోగ్యము జయము ఇలాంటి మంచి పదాలన్నీ తీసుకురండి అవన్నీ కలిపితే చాలా ఉంటాయి అది ధన్యత బైబుల్లో ధన్యత అంటే చాలా పెద్ద మాట అండి చిన్న మాట కాదు నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరం నీ సర్వ కార్యములు నేను తెలియజేయట్లు నేను ప్రభుని హోవా సేవలు వచ్చి ఉన్నాను అలలోయ మనమైతే మా దేవుడిని హోవా నామం బట్టి ఆశిస్తాం సంక్షంలో నాణ్యం నాకండి దేవుని అర్థం చేసుకోండి దేవుడు టైం ఇవ్వండి దేవుడు అన్ని సెటిల్ చేస్తాడు నీ వాగ్దానం నీకు నెరవేరుస్తాడు అల్లోయ ప్రార్థన చేద్దాం దయచేస్తాను వచ్చింది పాపర గారు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన తర్వాత బాలగుతులు ఎవరైనా వస్తే ఎప్పుడు మన ప్రభు బలాచేద్దాం